विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे बोर्डची एक्झाम देऊन आता बरेच दिवस झाले आहेत लक्षात घ्या ऑलमोस्ट फेब्रुवारीमध्ये आपण एक्झाम दिली होती मार्च एप्रिल मे जून आणि आता हा जुलै रिझल्ट आपला लागतो आहे आज नाहीतर उद्या तुम्हाला रिझल्ट मिळेल ओके okay? आता होतं काय बघा की रिझल्ट म्हटलं की नाही थोडंसं टेन्शन येतं बरं का बाळा नो येतं म्हणजे ज्याचा पेपर चांगले गेलेत ना तो पण थोडासा का होईना टेन्शनमध्ये असतोच किती मार्क मिळतील ज्याला एखादा पेपर अवघड गेला असेल तो पण टेन्शनमध्ये असतो लक्षात घ्या की अरे आता रिझल्टचं काय तर मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या की रिझल्ट तुमचा चांगलाच लागणार आहे जसा तुम्ही अभ्यास केला आहे जसे पेपर तसं रिझल्ट त्याप्रमाणेच लागणार आहे त्यात काही चेंजेस होत नाही ते असं होत नाही की कमी अभ्यास केला होता कमी लिहिला होता जास्त मार्क पडले असं होत नाही किंवा जास्त लिहिलं आहे पण व्यवस्थित पेपर तपासला नाही असं पण शक्यतो होत नाही लक्षात घ्या बर रिझल्ट लागतोय ही आनंदाची बातमी आहे लक्षात घ्या का कारण सध्याच्या परिस्थितीत एक्झाम होते का नाही होत हे पण फिक्स नाही आहे अशा वेळेस एखादी रिझल्ट सारखी बातमी येते ना तेव्हा ती नक्की चांगली गोष्ट आहे म्हणजे हळूहळू सगळ्या गोष्टी पूर्वपदावर येतील ओके मग एक न्यूज तुम्ही ऐकली असेल की रशियामध्ये आता लस अगदी सक्सेसफुल सगळं झालं त्यांच्या काय टेस्टिंग असतात त्या अमेरिकेत पण आहे तिथली पण लस आता येतील ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी त्यांची पण लस आता पुढच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोचले म्हणजे करोनावरती लस पण लवकरात लवकर मिळेल रिझल्ट आल्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो आता रिझल्टचे खूप जोक्स आपण बघितले ठीक आहे रिझल्टच्या वेळेस काय काय काळजी घ्यायची दोन तीन शर्ट घालायचे म्हणजे मार्क जास्त लागत नाही किंवा घरातल्या हॉकी स्टिक्स लपून ठेवायच्या क्रिकेटचं स्टंप असं कोण पालक तुमच्याबद्दल करत नाही बाळांनो म्हणजे तुमच्यापेक्षा पालकांनाच काळजी असते लक्षात घ्या तुमच्या रिझल्टची किंवा तुम्ही नाराज होणे किंवा तुम्ही थोडंसं काय म्हणूया आपण तुम्ही तुमचा चेहरा थोडासा जरी पडलेला असेल ना तरी पालकांना काळजी वाटते लक्षात घ्या त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घ्या की तसल्या जोक्सकडं पण लक्ष देऊ नका आणि सगळ्यात महत्वाचं ग्रुपिंगच्या क्रायटेरियाचं टेन्शन सध्या घेऊ नका <coughs> कारण अगोदर गेल्या वर्षी तो फिफ्टी पर्सेंट होता या वर्षी तो अजून ऑफिशियल न्यूज नाही पण तो कमी हंड्रेड पर्सेंट केला जाणार आहे फोर्टी फाय पर्सेंट पर्यंत आणि जेई मेन्स ॲडव्हान्स साठी ठीक आहे आय आय टी सी तिची सेवन्टी फाय पर्सेंटची अट होती की नाही त्याच्यात पण चेंजेस नक्की होतील किंवा झालेले पण असतील मी तिकडे जास्त लक्ष देत नाही तेव्हा मला माहीत नाही आहे म्हणजे मुद्दा काय मला सांगायचा आहे तुम्हाला की रिझल्ट आज किंवा उद्याच असेल ओके किंवा या आठवड्यात असेल मग लगेच तुम्हाला वाटायला काय सांगतो एकदा मग आज उद्या नाही एक लक्षात घ्या मुद्दा मी तुम्हाला अगोदर क्लिअर सांगितलं आहे की रिझल्ट लागतो ही चांगली गोष्ट हे लक्षात ठेवायचं लवकर काहीतरी डिसिजन्स मिळतील आपल्याला कारण आपल्याला ॲग्रीची सी ई टी कॅन्सल होणार आहे की नाही अजून कन्फर्म न्यूज आली नाही आहे फार्मसीटीसाठी सी ई फार्मसीसाठी सी ई टी नको आहे ओके मग त्यावेळेस त्या मुलांचे बोर्डच्या याच्यावरतीच ॲडमिशन होणार ना आणि एरवी पण अगोदर एरवीसुद्धा अगोदर ॲग्रीच्या ॲडमिशन बोर्डच्या मार्कवर व्हायच्या लक्षात घ्या त्यामुळे सी ई टी ती कॅन्सल झाली तरी काय हरकत नाही त्यामुळं काय होणार आहे की इकडचा लोड थोडासा कमी होणार आहे लक्षात घ्या ओके मग एक लक्षात घ्या रिझल्ट लागल्यानंतर रिझल्ट मला पण कळवा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज नाही उद्याच्यात म्हणूया आपण आणि ग्रुप जर क्लिअर होत नसेल तर मी काय सांगतोय ते नीट इकडं लक्ष द्या की फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्समध्ये केमिस्ट्रीला ऑर बाय फोकल सब्जेक्ट असतात हे अतिशय महत्वाचं आहे लक्षात घ्या म्हणजे तुमचं आय टी असेल कॉम्प्युटर सायन्स असेल टेक्निकल असेल अरे टेक्निकलचा पेपर दोनशे मार्काचा असतो त्यातलं प्रॅक्टिकल एकशे वीस मार्काचं असतं तिथं जवळजवळ पैकीचे पैकी मार्क दिले जातात आणि थिअरी पेपरमध्ये तुम्ही काहीतरी लिहिलं असेलच की आलं का ध्यानात म्हणजे मेन पॉईंट काय की केमिस्ट्रीला और खूप सब्जेक्ट आहेत म्हणजे ग्रुपिंगसाठी केमिस्ट्रीला दुसरे सब्जेक्ट त्यामुळे ग्रुप क्लिअर होतोच आता इलेक्ट्रॉनिक्स असेल पुन्हा त्यात शंभर मार्काचं प्रॅक्टिकल शंभर मार्काची थिअरी प्रॅक्टिकल अपेक्षा की मार्क त्यामुळे आरामात ग्रुप क्लिअर होतो दुसरी गोष्ट आता समजा फोर्टी फाय पर्सेंट असा ग्रुपिंगचा क्रायटेरिया असेल तर किती मार्क्स पाहिजेत सांगा वन थर्टी फाय पाहिजेत ना तिथं वन थर्टी फोर सुद्धा चालू शकतात लक्षात घ्या म्हणजे एक मार्क कमी चालू शकतो म्हणजे फिफ्टी पर्सेंटला ना वन फिफ्टी लागतात हे की नाही तसं पण वन फोर्टी नाईन सुद्धा चालतात मार्क हे लक्षात घ्या ओके okay? तर मी तुम्हाला काय सांगितलं आहे की जे सीट आता जे इंजिनिअरिंगला ज्यांना ॲडमिशन घ्यायचं आहे ना त्यांचा ग्रुप क्लिअर झाला म्हणजे बास आणि एक लक्षात घ्या शेजारी पाजारी असतील किंवा नातेवाईक असतील ह्यांच्या बोलण्याकडं ह्यांचे फोन कॉल्स येतील किती मार्क्स पडले असे विचारतील लक्ष देऊ नका जे आहे ते मार्क्स सांगायचं बिंदास लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला खरं सांगू का खरं सांगू का म्हणजे तो एक जोक मी बघितला होता म्हणजे ठीक आहे म्हणजे काय होतं माहिती आहे का की आपला रिझल्ट म्हणजे बऱ्याच जणांना एक चान्स असतो काही लोकांचा स्वभावच असतो 
जरी तुमचा रिझल्ट जरी माहीत असला ना तरी तुम्हाला ते फोन करून विचारतात बरं का किती पडले मार्क आणि अक्षरशः असं असतात बरं बाळा आता नाराज होऊ नको चालतं होतं मग टोमणी मारणारे लोक असतात लक्षात घ्या काय लक्ष द्यायचं नाही यांच्याकडं बरं का समजून घ्या आपला रिझल्ट आहे ना सांगून मोकळवायचं ठेवू का मरायचं ठेवतो म्हणायचं विषय संपला आणि त्यांनी सल्ला दिला ना हां हां बरोबर आहे तुमचं बरोबर बरोबर म्हणायचं सोडून द्यायचं हे मी तुम्हाला का सांगतोय मी याच्यातून गेलो आहे लक्षात घ्या मी सुद्धा ट्वेल्थला होतोच ना उगाच काय होतं की अशी लोक असतात आपण त्याच्याबद्दल काही करू शकत नाही आपलं काय टार्गेट आहे ग्रुप क्लिअर होतोय ना बास सी ई टीवर फोकस आहे आपला आपण अभ्यास करतोय सी ई टीच्या होप्स आपण सोडलेले नाही त्यांनी सोडणार पण नाही आहे लक्षात घ्या ठीक आहे मग आजची स्ट्रॅटजीमध्ये मी तुम्हाला फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्सपैकी एकच कोणता तरी पेपर प्रोव्हाइड करतोय रिझल्ट जर लकीली आजच लागला तर आनंदाचीच गोष्ट आहे का माहिती आहे का एकदाचा लागून गेलेलं बरं असतंय उद्याचा म्हणलं ना तर पुन्हा एक दिवस आपला असाच जातो रिझल्ट आणि आपला अभ्यास असं होत नाही लक्षात घ्या मग एकदा का रिझल्ट लागला की हे टेन्शन दूर झालं आणखीन अभ्यासावर फोकस करता येईल ठीक आहे मग तुमच्या रिझल्टसाठी सुद्धा मनापासून बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद